usang patay og tulo ang angol dihan nagbangga mo sa dump truck og delivery truck ex convict patay dihan gibanhigan iyang anak nga nagmaneho sa motor nga ilang gisakyan sa baran Siyam ka mga empleyado sa Kapitolyo na palgan na positibo sa drug test. Ang uban nga empleyado, nasairan nga wala mo ito nga. Managtiayon na Tiam Zone o limang ka mga kauban, ipasakaan o sumbong at ubangan sa Cebu City RTC apang gikwestyon ang jurisdiksyon sa korte. Ipaimbestigal sa Commission on Higher Education ang paghatang o honorary degree kang Mayor JBR. Mayong hapon subo ang kabisayan. Ano yan ang labing labas ng mga balita? Hapod ka ninyo sa kinatipukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Malilong Jr. Iyatid na mo ang mas komprehensibong informasyon. Ako si Georgia Herrera. Usaka anti-illegal drugs, task force ang itanong at tukuron sa barangay Apas, Dakbayan sa Subo, uban sa mga tigduba sa Cebu IT Park. Nagsayang sa usaka anti-illegal drug operations ng mga call center agents ang mga tigpalitan o droga sa mga pusher sa barangay Apas. Jinky Bargio, Sugin Limi. Ning bag-ulang gironda sa mga sakop sa City Intelligence Branch ang usaka drug den sa barangay Apas, nagikalipay ug maayo sa pipila ka mga nagpakabana ang residente. Tungod ini, naglaraw si Kapitan Ramil Ayuman na makigtagbo sa management sa Asia Town IT Park alang sa posibilidad na pagtukod og anti-drug abuse council. Doon ay mga hungihong ng mga call center agents ang customers sa mga drug pushers na nadakpan sa APAS. Uh, council, kanang anti-drug abuse council, so within sa IT, na mo tanawan eh, no? magtilabangay ba ang taga IT park o taga barangay o gang city para masumpo niya sa uh, mga customer ni, dili lang, dili lang mga taga APAS, kundi na, oh, mga call center agents na so. Dugang ni Ayuman, ginagmay ra ang tinda nga mariwana og shabu sa mga pushers apan mas maalarma ang barangay nga mga call center agents ang nahimong drug dependents tungod sa klase sa ilang trabaho nga magpulaw tibuok gabi. Kapitan ni ni suggesta ni sa bagong COSAP chairman si Dr. Alice uh, Alice Utlan na uh, intensify ni siya kay within sa palibot sa IT park. Ito muna na sharong mga mga call center agent, kung wala diha na siguro naghumpa na gani. Kaya wait in naman na sa IT. Jinky Bargio, News 5. Siyam sa mga empleyado sa Kapitolyo na palgan nga positibo sa ginadiling drugas. Apan gikadlukang musaka pa ang ilang ginaganoon tungkol kay doon ay mga trabante na wala manunga sa gipalgayong surprise drug test. King Perez, Sugin Limi. Kagahapon, nibahad si Governor Junjun Davide nga tatakon ang mapalgan na positibo sa drug test. That's, uh, that's the basis for, the, uh, for uh, their uh, giving separation from the service. No? Okay. Di ba taganahal mga uh, atong kampanya is against the drug abuse. We, we are very, very serious sa atong kampanya and uh, we don't want employees that is uh, kapitulio yung uh, into drugs. Sa labing unang surprise drug test subo sa pamunuan ni Davide kagahapon, siyam ka mga empleyado ang positibo. Ang siyam gikan sa unong ka mga buhatan sa Kapitolyo. Apan matod sa Executive Director sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council, adunay pipila ka mga empleyado nga wa mitunga sa drug test. Sa 200 ka mga empleyado gikan sa 23 ka mga buhatan, 169 lang ang mitaubo sa drug test. 169 ay nadawat, 9 ang absent. So... Amo pa sa nai-report nga kung unsaon na ang mo sa nung sa memorandum. Gipaabot ang resulta sa confirmatory test karong biyernes. Mato ni Herrera, mahimong taktakon dayon ang mga casual o outsource employees na mapalgan nga positibo sa confirmatory test. Ang permanent, uh, because of this position, uh, uh, protection sa civil service law siguro na na uh, i-undergo ba siyang rehab. King Perez, News 4. 35 anyos gaginang nagilang level 3 drug pusher sa dakbayan sa Karkar na sikop at tul sa gipaygayong bypass operation sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force ganihang buntag Andrea Patenia, Sugin Limi 
Buwak kasi man ang ipanid ang sa Raid Sot 7 ang mag-live-in partner nga silang Sarah Solon o Gramil Johnson. Di inilang nasuta nga ang babae maoy tig-dispose sa shabu o assistant lang niya ang iyang kapuyo nga o sa sub ka drug user. Uh, kung mapansin niyo, sa diya sa sitio, dagan mga players niya, isa try sila mo naka-raid yas sila. Atol sa gihimong operasyon kaganina, lima ka medium size o upat ka gagmayng pakete sa gituuhang shabu ang ilang nakuha sa panimay sa duha sa may sitio Lumboy, Barangay, Liburon, Dakbayan, sa Karkar. Giba na ba nang muabot sa 100,000 pesos ang street value ni Ini? Giingong kanhi Baker si Sarah, apan gigam yan sa iyang kita maong misood sa ilegal nga negosyo. Ang ingon sa babae, ano siya, magtigluto siya cake before ba? Gamayang mm -hmm. manang kita, iba ni ship siya, of course. <laughs> uh, sa mga utang ba na, utang utang Dugang ni Sarah, natunga sa tuig na silang nagdegosyo o shabu. Samtang di nabuot pang mukomento ang iyang kapuyo na si Ramil. Wa mutugan si Sarah kung kinsang ilang supplier. Apan sa monitoring sa raid sot, mga binilanggo kuno kini sa muntin lupa. Mga drug users sa southern Cebu maoy kanunay nilang customer. Andrea Patenia, News 5. Ngayon na yun nagyod ang ikaduang graduation ceremony sa Tulisay City College kagahapon din kapin sa 400 ka mga graduates ang mitambong sa maong seremonyas nga gitanguluan ni nilang Mayor Johnny Vidalos Reyes o sa tinudlo ining presidente sa maong tungaan na si Dr. Paulo Scaniete. So, apa magsugod ang kalihukan, gihatagan una o doctorate degree ang mayor aron makakonfer sa mga graduates. Ryan Sorote, Sugindimi. Yes, yes. I will probably invest in me to provide a visit at the Little Rock Church of Jewish Side, the founder and chancellor of Northwestern Christian University. I confer upon you the degree and title of Doctor of Philosophy and Humanity. Honoris Causa, Doctor of Philosophy in Humanities and Transformational Leadership. May gihatag kag Talisay City Mayor Johnny V. Dolores Reyes at sa ikaduang commencement exercise sa Talisay City College kagahapon din mitabong ang kapin 400 ka mag-graduates na may paso na ni Atong Niagin Simana. Giunaw confer si Mayor JBR sa mong degree nga gikan sa Northwestern Christian University sa Florida, USA din alumno sab si Dr. Paulo Scognete. Gitagaan ng mayor na initungod sa iyang kalampusan, isip magpapatigayon, leader sa dakbayan, isip inspirasyon nga ang kakabus o ba ng pag-ampo, di babag sa kalampusan. I have the honor to endorse to you a candidate for confirmation in Doctor of Humanities. Of which it stands for which it stands. Live up to the expectations, live up to the expectations of the university, of the university. Turn to God and everything you do and you would always receive guidance from Him. What I may know, I always trust with God. Ubo sa balaod, kinahanglan doon ay doctorate degree ang mukonfer sa mga graduates o sama sa unang graduation sa TCC ni Adtong Marso 26, diin si kanil kongresista Eddie Golias na doon ay doctorate degree ang mukonfer sa mga graduates. Human sa confirmance sa mayor, gisunod sa dayon ang confirmance sa mga graduates sa TCC. Difficulty, intervention measure, advisor Dr. Alicia B. Quattar. Malipay ng mga migraduar bisan pa man sa kagubot sa ilang tungaan. Gani, sa wa pa magsugod ng graduation kagahapon, suway nga mihim o kasamok ang mga tinunan, gawa mitawad sa ikadong graduation ni Mayor JVR o sa tinudon ni ining presidente nga si Kanyate. So, mao na nag-unanin mi, kaya nga, di mi gusto nga, bati on sa sa mga lower years, ang among gibating pagkalisod sa pag-graduate na mo nga, mura mi, niagi pagbutas ng karayom, una mi nakagraduate, ako kami sa mong diploma. Zero ang among payroll, sir. O pat ka maestro, wala mi absenter, nagtaro mi og tudlo, naghatag mag exam, nagcheck mis mga papel, o nagkasubmit mi og grado. Unsang pagkausa nga no wala mi ni sildo iser? Tungod ba kini barog mis kamatuoran? Sige na naara man ko abli ko para nila. Magkamo mga estudyante kuno kadungog mo. Aya mo gabalaka, kay ako ang inyong mamahan sa siyudad. Ako ang obligasyon ang pagpahimutang ninyo. Katong inyo ang graduation na himo, aya na mo mao na pa okay na to. Ryan Sorote, News 5.
nakaimbestiga sa Commission on Higher Education ang honorary degree nga nadawat ni Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes sa ikaduang graduation sa Talisay City College. Jinky Barrio, sugin ni Ming. Atun sa graduation ceremony kagahapon sa Talisay City College, nakadawat og honorary degree nga Doctor of Philosophy and Humanities si Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes. Apan ang problema kay ang tunghaan nga Northwestern Christian University nga moy mihatag sa honoris causa ni Mayor JVR wa makarehistro sa CHED Region 7. Susihon sa Commission on Higher Education ang unibersidad kay wa silay nadawat nga application gikan sa tunghaan alang sa degree nga gihatag ngadto sa mayor. Not uh, registered in Region 7, but we don't know where it is. Any uh, honoris uh, Salsa uh, degree must be granted by the CHED upon application. Matod sa CHED, posibleng tuas sa ubang rehiyon na karehistro ang maong tunghaan apan kung mapamatod ang dunay kalapasan nga nahimo ang Northwestern Christian University, posible silang mag-atubang o administrative legal proceedings. Including the imposition of sanctions to include but not limited to the suspension of granting honorary degree for five years. Sa nahitabong ikaduha nga graduation sa Talisay City College, questionable kini tungod kay ang maong seremonyas, why pagtugot sa Board of Trustees. Actually, as long as approved by the Board, itong minasa kayo sila man ang Board of Trustees sa college mo o na'y mo approve, so muna to siya ang among irespeto. Una nang ipasalig sa mayor kagahapon ng ang ilang graduation ceremonies, why pugsanay. Jinky Bargill, News 5.